हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल विल बी फाइन आई एम हिमानी अग्रवाल फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल जैसा कि आप सबको बताया गया था कि ट्वेंटी अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं उसी को देखते हुए आज ये हमारी सिक्स क्लास के लिए इंग्लिश की वीडियो है और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन सी आर टी हनी सकल बुक सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेसन सो ओपन योर बुक एंड दिस इज आवर फर्स्ट लेसन हु डिट पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क किसने किया इन दिस लेसन पैट्रिक इज ए बॉय जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं पैट्रिक इज ए बॉय हु डज नॉट लाइक होमवर्क एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू हिज होमवर्क पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपना होमवर्क खुद नहीं करना चाहता सबसे पहले हम बिफोर यू रीड देखते हैं देखिए Do you like homework? क्या आप लोग homework करना पसंद करते हैं और do you do it yourself? क्या आप इसे स्वयं करते हैं और do you get help? या आप किसी की मदद लेते हैं What homework do you usually have? और किस टाइप का homework आप लेना पसंद करते हैं First para start. Patrick never did homework. Patrick ने कभी भी homework नहीं किया Too boring. वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है ही सैड उसने कहा ही प्लेड हॉकी वो हॉकी खेलता है एंड बास्केटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है एंड निन चैंडो इन स्टेट इन स्टेट का मतलब होता है उसके बजाय मतलब पढ़ाई के और होमवर्क के बजाय वो क्या खेलना पसंद करता है हॉकी बास्केटबॉल और निंटेंडो निंटेंडो एक टाइप का वीडियो गेम होता है जो बच्चे खेलते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं तो पैट्रिक भी निंटेंडो गेम खेलना पसंद करता है जबकि क्या पसंद नहीं करता होमवर्क पसंद नहीं करता हिज टीचर्स टोल्ड हिम उसके टीचर्स उसे बताते हैं पैट्रिक डू योर होमवर्क अपना होमवर्क करा करो और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग कि यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे लर्न माने आप सबको पता होगा सीखना होता है तो अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे And it is true, और ये बात सच भी थी Sometimes he did feel like an ignoramus, और कभी कभी पैट्रिक ऐसा महसूस करता था जैस कैसा महसूस करता था एन इग्नोरमस इग्नोरमस को सब बच्चे अंडरलाइन कर लें इग्नोरमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन यानी कि जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होता पढ़ाई के बारे में किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता इग्नोर होता है वो हर चीज़ से अज्ञानी व्यक्ति तो उस प्रकार के व्यक्ति व्यक्ति को इग्नोरमस कहते हैं बट वॉट कुड ही डू लेकिन वो इस क्या कर सकता था ही हेटेड होमवर्क क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था पैरा सेकेंड देन वन डे ही फाउंड हिज कैच प्लेइंग तब एक दिन उसने क्या किया उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही थी एंड ही ग्रैप्ड इच अवे और उसने उस डॉल को अपनी बिल्ली से छीन लिया ग्रैप्ड माने होता है छीन लेना टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल तो ही सरप्राइज और उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज की बात हुई आश्चर्यचकित हो गया वो ये देखकर क्या इट वॉज नॉट ए डॉल कि वो एक डॉल नहीं थी जो उसने एक डॉल समझ के छीना था अपनी बिल्ली से वो एक वास्तव में एक डॉल नहीं थी एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टिनियस्ट साइज टिनियस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है टिनी की मतलब सबसे ज़्यादा छोटा बहुत ज़्यादा छोटे साइज का वो एक आदमी था He had a little wool shirt, जिसने एक वूलन शर्ट पहनी हुई थी with old फैशन breeches. Old फैशन आप सब लोग जानते हैं जैन कि पुराने फैशन की ब्रिचेज माने होता है ट्राउजर्स इधर मीनिंग में दे भी रखा है बच्चे से अंडरलाइन करेंगे ब्रिचेज ट्राउजर्स पुराने फैशन का ट्राउजर के साथ उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी एंड ए हाई टॉल और एक ऊँची सी हैट उसके सिर पर एक ऊँची हैट थी मच लाइक ए ब्रिचेज जो किस प्रकार से थी ऐसी दिख रही थी जैसे कि मान लो बीच माने होता है चुड़ैल जो दुष्ट आत्मा बुरी आत्माओं के लिए यूज किया जाता है ये चुड़ैल जिस प्रकार से चुड़ैल सिर पर हेट लगाते हैं उस तरह की टोपी उसने लगाई हुई थी ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं ऊंची सी नोकदार टोपी इसने लगाई हुई है ही ईल्ड वो चिल्लाया 
सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट प्लीज़ मुझे बचा लो और मुझे वापस इस बिल्ली को मत दो ये छोटा आदमी जो बोना आदमी था वो जिसको पैट्रिक ने बिल्ली के पास से डॉल समझकर उठाया था वो अचानक चिल्लाने लगा कि मुझे बचा लो और मुझे इस बिल्ली को मत दो आई विल ग्रांट यू ए विश उसने उसको छोटे आदमी ने पैट्रिक से कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा और मैं तुमको एक विश दूंगा आई प्रोमिस यू दैट मैं तुमसे ऐसा वादा करता हूँ पैट्रिक कुड नॉट बिलीव पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ हाउ लकी ही वॉज कि वो कितना लकी था कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसकी कोई विश भी पूरी कर सकता है हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम हियर वॉज द आंसर ये सब उत्तर था टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम उसकी सारी प्रॉब्लम्स का जो पैट्रिक्स को प्रॉब्लम्स थी उसने सोचा कि ये तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है सो ही सैड इसलिए इसने कहा ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क कि यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर इस सेमेस्टर के अंत तक आपको हमने शुरू में ही बताया था कि पैट्रिक जो है वो होमवर्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और जब उस छोटे व्यक्ति ने उसको ही विश पूरी करने की बात की तो पैट्रिक को एक सुनहरा अवसर लगा और उसको लगा कि मैं इससे अपनी विश की पूरी कराने के लिए अपना होमवर्क सारा कंप्लीट करा सकता हूँ तो उसने कहा कि मेरे सेमे, इस सेमेस्टर के खत्म होने तक यदि तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली को नहीं दूंगा दैट्स थर्टी फाइव डेज और जो उसका सेमेस्टर था वो अभी थर्टी फाइव डेज का बचा हुआ था इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब और उसने पैट्रिक ने आगे कहा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कि यदि तुमने बहुत अच्छा काम किया यानी तुमने अपना जो काम है गुड मान बहुत अच्छा एनफ जॉब अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से किया आई गुड इवन गेट ए तो हो सकता है कि मुझे ए भी मिल जाए ए मतलब जिस तरह से आप बच्चों को आपके एग्जाम्स में ग्रेड में ग्रेड मिलते हैं ए बी सी उसी तरह से पैट्रिक ने भी सोचा कि यदि इसने मेरा होमवर्क बहुत अच्छा किया तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा फोर्थ पैरा द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस डिश क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर अब जो छोटा व्यक्ति था वो एक मिनट के लिए परेशान हो गया और उसके फेस पर रिंकल्ड रिंकल्ड माने होता है अंडरलाइन कीजिए इसे झुर्रियाँ पड़ना जब हम परेशान होते हैं हमारे टेंशन होते हैं तो हमारे चेहरे पर जो झुर्रिया सी पड़ जाती हैं उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई लाइक ए डिश क्लोथ एक कपड़े की तरह थ्रोन इन द हेम्पर जब हम डर्टी क्लोथ्स को हेम्पर माने होते हैं बास्केट जब हम हेम्पर में पुराने कपड़ों को गेरते हैं धुलने वाली टोकरी में डालते हैं तो उसमें जो सुकड़न आ जाती हैं तो उस तरह से उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई जैसे कि किसी कपड़े में आ जाती हैं हेम्पर को अंडरलाइन कीजिए इधर इसका मीनिंग दे रखा है ए बास्केट विद ए लिट एक टोकरी में डालते हुए कपड़े पर जिस तरह से झुर्रियाँ होती हैं वैसे ही उस छोटे व्यक्ति के चेहरे में आ गई ही किड हिज लेग्स उसने गुस्से में अपने पैरों को किक किया पटका एंड जबल हिज फिस्ट फिस्ट माने होता है मुट्ठी और अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाई आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि कई बार जब हमें बहुत तेज गुस्सा आता है तो हम गुस्से में पैर पटकते हैं और अपने हाथों को ऐसे ऐसे भींचते हैं तो उसी तरह से वो छोटा व्यक्ति जिसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं है उसको बिल्ली से बचना है और इसलिए उसको पैट्रिक की ये विश पूरी करनी पड़ेगी तो वो गुस्से में पैर पटक रहा है और अपने हाथों की मुट्ठी भींच रहा है एंड ही ग्रीमेस्ट एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स अब वो क्या करता है ही ग्रीमेस्ड ग्रीमेस्ड माने होता है अंडरलाइन कीजिए इसे मुंह बनाना जब हम मुंह बनाते हैं मतलब आड़े टेढ़े मुंह बनाते हैं गुस्से में एंड स्कॉल्ड और स्कॉल्ड माने होता है भोए चढ़ाना गुस्सा जब आता है तो भोए चढ़ाते हैं जैसे तो भोए चढ़ाता है वो एंड पर्स हिज लिप और अपने होठों को सुकोड़ता है कौन सा कर रहा है ये सर छोटा व्यक्ति और कहता है आगे ओ एम आई कर्स्ड ओ ये तो मेरे लिए एक अभिशाप के समान है कर्स्ड को अंडरलाइन कीजिए इसका मीनिंग होता है शाप या अभिशाप कि मेरे लिए ये एक अभिशाप के समान है कि मुझे तुम्हारी ये विश माननी पड़ेगी बट आई विल डू इट लेकिन मेरे को ये करना ही पड़ेगा बिकॉज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ तक बच्चों हमारा ये फोर्थ पैरा तक कंप्लीट हो गया है यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ पैरा से आपको क्या करना है इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से आपको इन सबको अंडरलाइन करना है और इधर इधर के कॉलम में यहाँ पर वर्ड मीनिंग दे रखे हैं ये आपको अपनी एक साफ नई नोटबुक बनानी है इंग्लिश की उसमें आपको इन वर्ड मीनिंग्स को फर्स्ट लेसन डालकर लिखना है ये देखिए इधर देखिए ये पहले ऊपर वर्ड है और उसके बाद दो डॉट लगे हुए हैं उसके बाद इसका मीनिंग दे रखा है कुछ वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा लंबा दे रखा है 
तो आप कंफ्यूज ना हो पूरा मीनिंग आपको लिखना है यहां सिर्फ पेज नंबर सेवन एट नाइन नाइन तक जितने मीनिंग है ये आपको कल होमवर्क में लिखने हैं उसके बाद हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू